Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Sarti Media Oke, jadi pada video kali ini Aku akan bagikan tutorial Yaitu tutorial Cara membuat typo writer text Atau teks mengetik sendiri seperti ini Oke, di sini kita hanya membuatnya menggunakan software Filmora. Jadi, kalian harus memiliki Filmora. Oke, jadi tanpa lama-lama, langsung saja ke segmen tutorial berikut ini. Oke, teman-teman, pertama-tama kalian siapin dulu bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, kalian bisa download di deskripsi video ini. Nah, di sini nama bahannya itu typo writer. Nah, kalian klik saja dua kali. Di sini saya sudah sediakan sound effect dan fontnya. Jadi kalian install dulu fontnya terlebih dahulu. Dan untuk cara installnya itu kalian tinggal klik dua kali. Lalu kalian install semua font yang ada di sini yang berformat TTF dan OTF saja. Oke, untuk installnya itu gampang banget. Kalian tinggal Klik dua kali seperti ini pada fontnya. Setelah itu kalian klik install dan tunggu sampai selesai. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan install lagi. Oke, ketika kalian sudah menginstal semua fontnya, kalian tinggal buka saja aplikasi software Filmora kalian. Oke, ketika sudah berada di dalam aplikasi software Filmora. Kalian bisa masukkan dulu sound effect yang saya berikan tadi Ketika sudah, kalian tinggal pilih saja background yang ingin kalian inginkan Oke, saya akan pilih background di sample color ini Setelah itu, kalian terserah mau pilih background yang mana Di sini saya akan pilih background yang warna putih saja Ketika sudah, kita tinggal klik dan tahan lalu tambahkan ke timeline seperti itu Ketika sudah kalian tinggal panjangkan saja Durasinya sesuai dengan keinginan kalian Nah ketika sudah selanjutnya kalian tinggal tambahkan teksnya Oke klik saja pada bagian menu teks ini Setelah itu pada menu included ini Kalian pilih menu details ini Setelah itu kita pilih saja default title Oke, ketika sudah panjangkan saja durasinya sampai akhir. Selanjutnya, kita edit dulu teksnya. Kalian klik saja dua kali. Lalu, warnanya di sini kalian ganti menjadi warna hitam agar bisa kelihatan. Oke, ketika sudah kalian klik dulu Advanced. Nah, di sini kalian ganti saja teksnya sesuai keinginan kalian. Oke, ketika sudah kalian tinggal posisikan saja di tengah-tengah seperti ini. Lalu kalian bisa perkecil sedikit. Oke, ketika sudah kalian tinggal ganti saja fontnya yang sudah saya berikan tadi. Untuk nama fontnya itu kalian cari saja di bagian menu font ini. Nama fontnya JMH Typo Writer Black. Kita pilih font yang ini saja. Setelah itu Kalian tinggal atur animasinya Oke, pilih animasi Setelah itu, pilih animasi People Writer Sesuai dengan judul video ini Kalian klik saja dua kali untuk menggunakannya Nah, seperti ini Kita coba play sebentar Nah, seperti itu Kalian bisa atur untuk animasi masuknya itu di sini Nah, saya akan atur pada bagian ini saja Jadi kalian itu bisa berkreasi sendiri Nah, seperti ini teman-teman Kalian bisa atur sendiri ya Kalian berkreasi sendiri lah Oke, ketika sudah kalian tinggal klik OK Lalu klik OK lagi jika seperti itu Selanjutnya kalian klik media 
Pada bagian media ini, kalian pilih lagi project media tadi. Ketika sudah, masukkan saja sound efeknya dan tambahkan ke track audio ini. Di sini sound efeknya ini kalian copy copy saja sampai dengan akhir video kalian atau akhir warna putih ini. Caranya klik kanan pada mouse kalian, setelah itu klik copy. Lalu kalian tinggal paste saja. Caranya klik Ctrl V pada keyboard kalian. Oke, jika di sini lari Kalian tinggal select aja seperti ini. Setelah itu tarik lagi ke awal. Nah, di sini untuk sound effect-nya itu sudah pas, jadi kita hapus aja bagian yang lebih ini. Seperti itu. Oke, kita akan coba preview. Nah, seperti itu. Di sini kalian potong saja sound efeknya itu sampai teks kalian selesai kalian bisa atur menggunakan tombol kanan kiri keyboard kalian nah di sini sudah pas teksnya sudah selesai jadi kita tinggal seleksi seperti ini setelah itu pilih menu gunting ini atau ctrl B pada keyboard kalian oke ketika sudah kita seleksi seperti ini lalu klik delete Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika sudah, kalian tinggal ekspor saja videonya. Lalu, namanya kalian ganti saja sesuai dengan keinginan kalian. Ketika sudah, kalian tinggal ekspor dan hasilnya seperti ini.